கலா மாஸ்டர் வெளிநாட்டில் இருந்து அழுதுகிட்டே வீடியோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வீடியோ ஆரம்பித்ததும் அவங்க அழுதுகிட்டே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் கடல் தாண்டி கனடாவில் இருக்கேன் ஷூட்டிங்காக என் வந்திருக்கேன் கலைஞர் ஐயாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னதுமே டிக்கெட் ட்ரை பண்ண கிடைக்கல கால் பண்ணி விசாரித்தேன் அவர் நல்லா இருக்காருன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ இறந்து போயிட்டார்னு நியூஸ் கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனிதர் உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு அவரை பார்க்க எனக்கு கொடுத்து வைக்கல தலைவர் அப்படிங்கிற தாண்டி ஒரு தெய்வமாக இருந்திருக்காரு நான் அவரை பார்க்கணும்னு நினச்சா அப்பாவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் ஐயா நான் அவங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அவரை பற்றி பல விஷயங்கள் சொல்லலாங்க எத்தனையோ குடும்பத்தை காப்பாற்றிருக்காரு சினிமாவில் நான் நிறைய பேர் புகழ் வாங்கிட்டேன் ஆனால் மக்கள் மத்தியில் நான் கொண்டு போனது கலைஞர் டிவியும் கலைஞர் ஐயாவும் தான் இப்போ தமிழ்நாடே சோகத்தில் மூழ்கி இருக்குது அவர் விட்டுட்டு போனது மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சார்பிலையும் ஏன் சார்பிலையும் நான் இறங்கலை சொல்லிக்கிறேன் என்னால் வந்து பார்க்க முடியல அப்படின்னு நினச்சி துடிச்சு போயிட்டேன் லாஸ்ட்டாக கலைஞர் ஐயா போய் பார்த்தேன் ஒரு ஸ்மைல் பண்ணார் அந்த சிரிப்பு என்னால் மறக்கவே முடியல இவர் மறைவுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதும் தெரியல ஐயா நீங்கள் கிரேட் பர்சன் அவருக்கு இறுதி மரியாதை கொடுக்க முடியல அப்படின்னு அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக கலாமாசர் கதறி அழுதுகிட்டே இருக்காங்க இந்த வீடியோ தான் இப்போ சோசியல் மீடியாவில் ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டு இருக்குதுங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க கலைஞரோட நல்லடக்கத்துக்கு அப்புறமா மு க ஸ்டாலின் இன்னைக்கு மெரினாவுக்கு வந்து பார்த்துருக்காரு கலைஞர் அடக்கம் செய்கிற அன்னைக்கு தன்னோட பாசமான தந்தையை பாசமான தலைவரை பிரிய போட நினச்சி மு க ஸ்டாலின் கதறி அழுதார் கலைஞரோட சமாதியை பார்த்த மு க ஸ்டாலின் ரொம்ப கண் கலங்கி பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காரு கொஞ்ச நேரம் மு க ஸ்டாலின் கலைஞர் சமாதியை பார்த்து அஞ்சலி செலுத்தியிருக்காரு மு க ஸ்டாலின் கண் கலங்கி அழுததும் பக்கத்தில் இருந்த ஆர் ஆசா அவரை சமாதானப்படுத்தியிருக்காரு கலைஞரோட நல்லடக்கத்துக்கு அப்புறமா மு க ஸ்டாலின் வந்து பார்த்தது அவரோட ஆசை அப்புறம் லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு மு க ஸ்டாலின் சபதம் விட்ட மாதிரி தாங்க இருக்கு அதே நேரம் திமுகவோட அடுத்த தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அப்படிங்கிறத ஒரு கூட்டம் கூட்டி அறிவிக்க போகிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்களாம் வரப்போகிற தேர்தலுக்குள்ள இப்போ செயல் தலைவராக இருக்கிற மு க ஸ்டாலின் திமுகவோட தலைவராக ஆவார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் திமுக துணைகள் மத்தியில் பேச்சு அடிபட்டு வருது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸை பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிஃபிகேஷன